ക്ലാസ്സിലെ ബേസിക് സയൻസ് അഥവാ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്രം വഴികാട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയവും മലയാളം മീഡിയവും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം എന്തായിരുന്നു സംയോജിത കൃഷിയെ കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ മൃഗങ്ങളെയോ പക്ഷികളെയോ മറ്റു ജീവികളെയോ വളർത്തുന്നുണ്ടോ വീട്ടിൽ വളർത്താവുന്ന മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും മറ്റു ജീവികളുമുണ്ട് അവയുടെ പേരെഴുതി പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുവാനാണ് പറയുന്നത് ആക്ടിവിറ്റി വൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഡു യു ഹാവ് ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഓർ ബേർഡ്സ് അറ്റ് ഹോം ദർ ആർ ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് ദാറ്റ് കാൻ ബി കെപ്റ്റ് ആസ് പെറ്റ് ഓൾസോ റൈറ്റ് ദ നെയിംസ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് കെപ്റ്റ് ആസ് പെറ്റ്സ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ആനിമൽസ് ബേർഡ്സ് അതർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നിങ്ങനെ പട്ടികപ്പെടുത്താനാണ് പറയുന്നത് ആനിമൽസ് അഥവാ മൃഗങ്ങൾ ഡോഗ് നായ റാബിറ്റ് മുയൽ കാറ്റ് പൂച്ച ഗോട്ട് ആട് കൗ പശു ബേർഡ്സ് പക്ഷികൾ ഹെൻ കോഴി ഡക്ക് താറാവ് പാരറ്റ് തത്ത പിജിയൺ പ്രാവ് മറ്റു വളർത്തു ജീവികൾ അതർ ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ക്യാമൽ ഒട്ടകം ബഫലോ പോത്ത് ഹോഴ്സ് കുതിര ഫിഷ് മത്സ്യം കൂടുതൽ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാം സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി റാണിയുടെ ഗ്രാമത്തിൽ സംയോജിത കൃഷി രീതി നടപ്പിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു സംയോജിത കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ച് കുറിപ്പെഴുതുക ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് സുഭിക്ഷ കേരളം പ്രൊജക്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഡിസൈഡ് ടു ഇംപ്ലിമെന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇൻ റാണീസ് വില്ലേജ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ദി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സ്റ്റൈൽ സംയോജിത കൃഷി രീതിയെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കാം കാർഷിക വിളകൾക്കൊപ്പം ജന്തു ജീവി മൃഗ പരിപാലനം മറ്റ് അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തി കർഷകന് പരമാവധി ആദായം ഉറപ്പാക്കുന്ന മികച്ച കൃഷി രീതിയാണ് സംയോജിത കൃഷി രീതി ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് ഇൻ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് സിസ്റ്റം അഗ്രികൾച്ചർ ക്യാൻ ബി ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് ലൈവ് സ്റ്റോക്ക് പൗൾട്രി ആൻഡ് ഫിഷ് ആർ മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അറ്റ് സെയിം പ്ലേസ് ടു ജനറേറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ഇയർ ആൻഡ് ഓൾസോ ഗെറ്റ് അഡീഷണൽ ഇൻകം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സെയിം പ്ലേസ് പൗൾട്രി ഇൻ അപ്പർ ലെയർ ആൻഡ് യൂട്ടിലൈസ് ദയർ എക്സ്റേട്ട Pigs are in lower layer residual water of farm pond was utilized for agriculture and fodder crops production adutha pravartanam nokkam ningalude veettil samyojitha krishi nadathanulla saadhyathagal undo pattiga poorthiyakkuga nilavilulla saadhyathagal ini aavashyam ullathu നിലവിലുള്ള സാധ്യതകൾ വീടിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലം സംയോജിത കൃഷി ചെയ്യുവാനായി ഉപയോഗിക്കുക സ്ഥലപരിമിതിയുള്ളവർക്ക് ടെറസിന് മുകൾ ഭാഗം സംയോജിത കൃഷിക്കായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താം ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് ആവശ്യമായ സ്ഥല സൗകര്യം ജലലഭ്യത വിത്തിനങ്ങളുടെ ലഭ്യത ആവശ്യമായ കൂടുകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ എഴുതി ചേർക്കുവാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാം Is there any possibility for integrated farming at your home? Complete the table. Current possibilities. That is, now we are going to be able to do it. Use the home surroundings for integrated farming. Terrace of the home can be used for integrated farming those who limited space. Any facilities further required? Any aavishyam ulladu? Required space. വാട്ടർ അവൈലബിലിറ്റി അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് സീഡ്സ് റിക്വയർഡ് നെസ്റ്റ്സ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം സംയോജിത കൃഷി രീതിയുടെ മേന്മകൾ കുറയ്ക്കാനാണ് ഒന്നാമത്തത് ഓരോ തുണ്ട് ഭൂമിയെയും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് പ്രധാന വിളകൾക്കൊപ്പം ഇടവിളകൾ കാർഷിക വനവത്കരണം തുടങ്ങിയവ നടത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു മൂന്ന് വിവിധ തരം വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മണ്ണിൻ്റെ സ്വാഭാവികത നിലനിർത്തുന്നു പ്രാദേശിക വിഭവങ്ങളെ കൊണ്ട് മണ്ണ് വളക്കൂറുള്ളതും ജൈവാംശ സാന്ദ്രവുമാകുന്നു തന്മൂലം ഫലഭൂയിഷ്ടമുള്ളതും ആകുന്നു
the next activity note down the merits of integrated farming first one increases productivity second proper processing of waste materials third one soil remain fertile for long time fourth one regular income and year round employment അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഈ സാധ്യതകളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരംഭിക്കാവുന്ന ഒരു സംയോജിത കൃഷിയുടെ രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കുവാനാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് ഒന്നുകിൽ നമ്മുടെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ഇതേ രൂപരേഖ വരയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീടിനു മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെറസിനു മുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുന്നവരെയും വരയ്ക്കാവുന്നതാണ് പ്രവർത്തനം രണ്ട് ചുവന്ന പൂക്കളും വെളുത്ത പൂക്കളും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ധാരാളം സസ്യങ്ങളുണ്ട് പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെ അവ എഴുതുക വിത്ത് മുളച്ച് സസ്യമുണ്ടാകുന്നു പിന്നെയോ ഇല മുളച്ച് വേര് മുളച്ച് തണ്ട് മുളച്ച് മുകളം മുളച്ച് ആക്ടിവിറ്റി ടു റെഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആൻഡ് വൈറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് ദർ ആർ പ്ലാന്റ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് അറൗണ്ട് എസ് How are new plants formed? List them. By sprouting of seeds, by sprouting of root, by sprouting of stem, by sprouting of leaf, by sprouting of bud. സസ്യഭാഗങ്ങൾ മുറിച്ച് നട്ടും പുതിയ സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം വ്യത്യസ്ത സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു മാർഗങ്ങൾ എന്തെല്ലാം പതിവേക്കൽ അഥവാ ലെയറിങ് പതിവേക്കലിലൂടെ നമുക്ക് പേര അഥവാ ഗ്വാവ ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ലെയറിങ്ങിലൂടെ റോസ് പുളിനാരങ്ങ ലെമൺ കശുമാവ് കശു ട്രീ എന്നിവ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടുമെങ്കിൽ എഴുതി ചേർക്കാം കൊമ്പ് ഒട്ടിക്കൽ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങിലൂടെ ആപ്പിൾ ചെറി ചെറീസ് മാവ് മാംഗോ ട്രീ തെങ്ങ് കോക്കനട്ട് ട്രീ മുകളം ഒട്ടിക്കൽ അഥവാ ബഡ്ഡിങ്ങിലൂടെ ബിർച്ച് ബിർച്ച് മാപ്പിൾ മാപ്പിൾ ഡോഗ്വുഡ് ട്രീ റോസ് റോസ് ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പുതിയ സസ്യങ്ങളുടെ മേന്മകൾ കുറിക്കുക ചുരുങ്ങിയ കാലയളവിൽ ഒരുപാട് സസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാം മികച്ചതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ തൈ ഉണ്ടാക്കാം വിവിധ തരത്തിലുള്ളവയുണ്ടാക്കാം ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ സാപ്ലിങ്സ് മോർ യീൽഡ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് അവസാനത്തെ പ്രവർത്തനം അനുവിന്റെ വീട്ടിലെ ചെമ്പരത്തിയിൽ ചുവന്ന പൂക്കളും വെളുത്ത പൂക്കളും ഉണ്ട് ഇത് കണ്ട മാളു തൻ്റെ വീട്ടിലെ ചെമ്പരത്തിയും ഇത്തരത്തിലാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരേ സസ്യത്തിലെ പൂക്കൾക്ക് വ്യത്യസ്ത നിറം ലഭിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വിവരണം എഴുതുക മുകളം ഒട്ടിക്കലിലൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ചുവന്ന ചെമ്പരത്തിയുടെ ചെടിയിൽ വെള്ള ചെമ്പരത്തിയുടെ മുകളം ഒട്ടിച്ചാൽ മതി ത്രൂ ബഡ്ഡിങ് Try to graft the bud of a white hibiscus plant onto a red hibiscus plant. നമ്മുടെ വർക്ക്ഷീറ്റ് ഇതോടെ അവസാനിക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് കേരള പടാവലി അടിസ്ഥാന പടാവലി എന്നീ വർക്ക്ഷീറ്റുകൾ വേണമെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അവ കൊടുക്കാം കൂട്ടുകാർക്ക് അവ നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ് കൂടാതെ എന്നും പറയണത് പോലെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക